can check that it's a streaming just give me one minute I put the right stream key I'm just checking whether it's coming in my phone or not meanwhile uh, we should know that we are discussing law of torts under law of torts we have discussed several topics today we are going to discuss the tortious liability of a state and before that we will have a brief look into the strict and absolute liability now it's not showing in my mobile phone for some reason let's just wait for some second okay yeah it's fine it's streaming so what i was telling you that we are discussing law of torts today we are going to see what is a strict liability what is absolute liability very important topics a lot of questions come from these topics and we will also look at the tortious liability of a state so let us begin without further ado my name is nitin gaurav shrivastav i'm a law graduate from national law university jodhpur and this is my referral code nitin.gaurav is my referral code so if you are uh, willing to subscribe to an academy plus where you will have access to all the top educators teaching UGC net and other competitive examinations you will have access to all of that along with the doubt clearing sessions live quizzes where you can compare your performance with other competitors so a lot uh, a lot is there in the an academy plus and if you want to be a part of it you can use this code nitin.gaurav you will get a 10% discount now coming to the strict liability and absolute liability there is an uh, observation by justice blackburn he says that the rule of law is that the person who for his own purpose brings on his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes must keep it in at his peril and if he does not do it is prima facie answerable for all the damages with the natural consequences of its escape to matlab agar aap apni land pe koi bhi aisi cheez laate ho jisse ki kuch nuksan ho sakta hai wo koi khatarnak cheez hai तो अगर कोई भी चीज़ आप ऐसी अपनी पर्पस से अपने लैंड पे लाते हो और वो वहाँ से एस्केप करके कुछ नुकसान कर जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो भी डैमेज होगा उसके एस्केप से रिलेटेड जो भी नेचुरल कंसिक्वेंसेज होंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होगे इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं एप्सिलोट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी स्ट्रिक्ट होता है अभी हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर भी आ रहे हैं उसके पहले एप्सिलोट लाइबिलिटी का डेफिनेशन देख लीजिए If an industry or enterprise is engaged in some inherently dangerous activity from which it is deriving commercial gain and that activity is capable of causing catastrophic damage then the industry officials are absolutely liable to pay compensation to the aggrieved party to agar koi aisi industry hai enterprise hai koi bahut hi dangerous kaam kar rahi hai maan lijiye koi poisonous gas ka use kar rahi hai ya koi bhi cheez ke liye wo koi dangerous kaam kar rahi hai jis cheez se koi nuksan ho sakta hai agar wo cheez escape kare to to वो कमर्शियल एक्टिविटी अगर ऐसा कोई कर रही है जिससे कि कैटेस्ट्रॉफिक डैमेज हो सकते हैं तो जो इंडस्ट्री है उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो एब्सोलूटली लाइबल होंगे कंपेंसेशन देने के लिए अगर उसके स्केप से किसी को नुकसान होता है तो वो ये नहीं कह सकते कि हमने तो पूरी तैयारी करी थी कि कुछ स्केप ना हो कोई नुकसान ना हो आप कोई डिफेंस नहीं ले सकते हैं आप एब्सोलूटली लाइबल होंगे कोई डिफेंस यहाँ पर नहीं चलेगा एक्ट ऑफ गॉड भी नहीं चलेगा The industry cannot plead that all safety measures were taken care of by them, and there was no negligence on this part. So industry ये नहीं कह सकती कि हम negligent नहीं थे. आप negligent थे या नहीं थे? आप कोई ऐसी चीज कर रहे थे, जिस वजह से वो चीज escape करी और उससे किसी का damage हुआ, तो आपको compensation देना ही पड़ेगा. आप ये कह के नहीं बच सकते कि हम negligent नहीं थे. तो ये देखिए ये एक exception है. Law of torts में हम क्या पढ़ते हैं? Negligence proof करना पड़ता है ना? और जब negligence proof हो जाता है, तभी कंपेंसेशन की बात आती है लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है नेग्लिजेंस की बात ही नहीं है यहाँ पे आप नेग्लिजेंट थे नहीं थे उससे मतलब नहीं है आपने वो जो इंडस्ट्री थी वो कोई ऐसा काम कर रही थी जिससे कि कुछ नुकसान हो सकता था और वो नुकसान हुआ तो आप एब्सोलूटली लाइबल होंगे दे विल नॉट बी अलाउड एनी एक्सेप्शन नीदर कैन दे टेक अप डिफेंस लाइक दैट ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एंड एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर तो कोई भी डिफेंस नहीं चलेगा हम जब भी कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसके एक्सेप्शंस पढ़ते हैं उसके डिफेंसेस पढ़ते हैं मगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है आपको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा अगर आप किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व थे कोई डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और वो चीज एस्केप कर जाती है उससे किसी का नुकसान होता है तो आपको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा यह है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी समझते हैं इसमें जो वर्ड्स हैं उन चीजों को समझना जरूरी होता है कि डेंजरस थिंग क्या है एस्केप का क्या मतलब है और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या है और मिस्चिफ क्या है 
इन शब्दों को समझना जरूर जरूरी हो जाता है तो द अर्लियर स्टेट डेफिनेशन रिमेन्स हाफ डन इफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट एम्फोसाइज अपॉन तो डेंजरस थिंग का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू दब मैं रूल द लाइबिलिटी ऑफ एस्केप ऑफ अ थिंग फ्रॉम अ पर्सन लैंड विल अराइज ओनली वेन दैट थिंग और सब्सटेंस कलेक्टेड इज अ डेंजरस थिंग द थिंग विच इज लाइकली टू कॉज मिसचिव और डैमेज टू अदर पीपल इन पर्सन और देर प्रॉपर्टी ऑन इट्स स्केप तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट तब आता है जब कोई डेंजरस चीज एस्केप करती है अब वो डेंजरस चीज का क्या मतलब है डेंजरस चीज कुछ भी हो सकती है मान लीजिए आपने बहुत सारा पानी इकट्ठा कर रखा है अपने घर में नेचुरल तरीके से नहीं अननेचुरल तरीके से आपने एक रिजर्वायर बना रखा है तो वो भी जब स्केप करेगा तो नुकसान करेगा ना तो वो पानी भी डेंजरस हो गया गैस आपने कोई ऐसी लगा रखी है वो वो भी डेंजरस चीज हो गई इलेक्ट्रिसिटी वाइब्रेशन यू ट्री सीवेज फ्लैक पोल एक्सप्लोजिव नॉक्शियस फ्यूम्स रस्टी वायर्स एक्सेट्रा ये सारी चीजें अलग अलग केसेस में डेंजरस मानी गई हैं तो डेंजरस का मतलब समझिए डेंजरस का मतलब ये है कि आप नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे थे अभी नॉन नेचुरल यूज पे हम आते हैं आप उस चीज को इस तरीके से यूज कर रहे थे कि उससे नुकसान होने के चांसेस थे सो द थिंग विच इज लाइकली टू कॉज मिसचिफ और डैमेज टू दर पीपल इन पर्सन और देयर प्रॉपर्टी ऑन इट्स स्केप तो वो चीज अगर स्केप करेगी तो किसी का नुकसान होगा उससे किसी को नुकसान होने की पॉसिबिलिटी थी इन वेरी शॉर्ट केसेज फाइल्ड वर्ल्ड वाइल्ड द वंस इन्वॉल्विंग द डॉक्टर ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हैव हेल्ड लार्ज बॉडी ऑफ वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाइब्रेशन यू ट्री सीवेज फ्लैक पोल एक्सप्लोसिव नॉक्शियस फ्यूम्स रस्टी वायर्स और सेक्टर एज अ डेंजरस थिंग्स तो ये तो हो गया डेंजरस थिंग के बारे में तो डेंजरस थिंग मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ही खतरनाक चीज है तभी वो डेंजरस होगी अगर वो चीज मिसचिफ कॉज कर सकती है किसी को नुकसान पहुंचा सकती है भले ही एक पानी पानी भी तो डेंजरस चीज यहाँ पे देख रहे हैं आप अगर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बहुत सारा पानी आपने जमा कर रखा है तो वो भी एक तरह से डेंजरस चीज हो गई तो ये हो गया डेंजरस चीज एस्केप वो चीज एस्केप की जानी चाहिए द थिंग दैट हैज कॉज डैमेज और मिसचिफ मस्ट एस्केप फ्रॉम द एरिया अंडर द ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेड तो ये समझने के लिए दो केसेस हैं एक है क्रोहर्स्ट वर्सेज अमेरहम ब्यूरियल बोर्ड इस केस में देखिए क्या हुआ था If the branches of a poisonous tree that is planted on the defendant's land spreads out to the neighbor's plaintiff's land, this amounts to the escape of the dangerous poisonous thing from the boundaries or control of the defendant and onto the plaintiff's land. Now the issue arises if the cattle of the plaintiff nibbles on these leaves, then the defendant will be held liable under the mentioned rule even if nothing was done intentionally on his part. So, आपने कोई खतरनाक कोई poisonous tree लगा रखा है अपने land पे और वो poisonous tree उसकी ब्रांचेस जो हैं पड़ोसी के घर पे जा रही हैं निकल के और पड़ोसी का जो कोई कैटल है मान लीजिए बकरी है गाय है वो उसके पत्ते को खा के मर जाता है या उसको कुछ नुकसान हो जाता है तो यहाँ पे माना जाएगा कि एस्केप हुआ है एस्केप कैसे हुआ है डिफेंडेंट के लैंड पे था मगर वो उसके ब्रांचेस जो है वो प्लेंटिव के लैंड पे जा रही थी तो वो डिफेंडेंट के कंट्रोल के बाहर चला गया सो तो उसकी बाउंड्री के बाहर चला गया तो यहाँ पे एस्केप माना जाएगा तो इस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में प्रूफ करना पड़ता है कि एस्केप हुई कोई चीज तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप पेड़ पेड़ वहीं पे है लेकिन उसकी ब्रांचेस पड़ोसी के घर पे जा रही हैं तो इसको भी एस्केप माना गया तो ये केस का नाम याद रखिएगा क्योंकि यूजीसी नेट में केस के नाम ही पूछता है और ये केस किस चीज से रिलेटेड है इसको भी याद रखिएगा क्रोहस्ट वर्सेज एमरसम ब्यूरियल बोर्ड का केस है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है जिसमें एस्केप के बारे में डिस्कशन हुआ था एक और केस है रीड वर्सेज लियॉन्स इन कंपनी The 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 plaintiff worked as an employee in the defendant shell manufacturing company, company but she was in duty within the premises of the company, a shell being manufactured there. Explored due to which the plaintiff suffered injuries. A case was filed against the defendant company, but the court let off the defendant, giving the verdict that strict liability is not applicable here, as the explosion took place within the defendant's premises. The concept of escape of a dangerous thing like the shell from the boundaries of the defendant is missing here. Also, negligence on the part of the defendant could not be proved. So, now the last case we have seen. जिसमें कि एस्केप माना जा रहा था कि यहाँ पे एस्केप हुआ है इस केस में एस्केप नहीं हुआ है प्लेटिव एम्प्लॉय था डिफेंडेंट की शेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का और शेल बर्स्ट हुआ उससे प्लेटिव को नुकसान हुआ शेल एक्सप्लोड कर गया उससे प्लेटिव को नुकसान हुआ लेकिन वो वहीं पे था उस कंपनी के अंदर ही था उस जो जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा था वहीं पर एक्सप्लोड हुआ तो एस्केप नहीं किया ऐसा नहीं है कि वो एक्सकेप करके प्लेटिव के पास आया प्लेटिव खुद वहां पे मौजूद था डिफेंडेंट के लैंड पे और वहीं पे एक्सप्लोजन हुआ वहीं पे तो इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी केस वाज़ फाइल्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट कंपनी बट द कोर्ट लेट ऑफ द डिफेंडेंट कोर्ट ने डिफेंडेंट को जाने दिया 
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि एक्सप्लेजन जो हुआ वो डिफेंडेंट के प्रिमाइस में ही हुआ तो कंसेप्ट ऑफ एस्केप ऑफ अ डेंजरस थिंग यहां पे एस्केप नहीं हो रहा है तो इसलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है समझना कि जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए एस्केप होना जरूरी है यहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लग रही है क्योंकि एस्केप नहीं हुआ है तो एस्केप समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई अपनी लैंड पे कोई डेंजरस चीज ला रहा है वो चीज एस्केप करके प्लेटिव तक पहुंची तब जाके उसका नुकसान हुआ तब आप स्ट्रिक्टली लाइबल होंगे तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है एस्केप का कंसेप्ट अब एक और कंसेप्ट आता है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड वाटर कलेक्टेड ऑन लैंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज डिस नॉट अमाउंट टू नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड बट स्टोरिंग इट इन ह्यूज क्वान्टिटी लाइक दैट इन रिजर्व ऑयर अमाउंट्स टू नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड राइलिन वर्सेज फ्लेचर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट केस है हर कोई जानता है जितने भी एल एल बी की है उसने राइलिन वर्सेज फ्लेचर का नाम सुना ही है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में सबसे पहला केस पढ़ाया जाता है तो इसमें भी क्या हुआ था रिजर्वायर बना रखा था उन्होंने तो अगर बहुत सारा पानी आप इकट्ठा करके रखे हैं रिजर्वायर बना रखे हैं तो उससे तो नुकसान हो सकता है ना तो वहां पे ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं है लेकिन अगर डोमेस्टिक पर्पज के लिए आपने पानी रखा हुआ है थोड़ा सा तो वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है द डिस्टिंगशन बिटवीन नेचुरल एंड नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कैन बी मेड पॉसिबल बाई इट्स एडजस्टमेंट टू एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन तो वो डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन क्या है कि वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इज हेल्ड नेचुरल यूज ऑफ लैंड बट इफ द डिफेंडेंट इज फाउंड टू ग्रो ट्रीज ऑफ पॉइसनस नेचर ऑन इज लैंड देन इट इज नॉट नेचुरल यूज ऑफ लैंड अगर आप कोई पेड़ लगा रहे हैं तो ठीक है नेचुरल यूज ऑफ लैंड है लेकिन अगर आप कोई पॉइजनस नेचर का पेड़ लगा रहे हैं जिसमें कि पॉइजन पॉइजन जैसा कि अभी हमने एक पिछले केस में देखा भी था कि उसके पेड़ जो है पड़ोसी के घर पर जा रहा था और उसके पड़ोसी के कैटल ने उसको खा लिया उससे वो इंजर हो गया तो यहाँ पे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है आपने कोई पॉइजनस चीज लगाई है तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है कोई अगर नॉर्मल चीज है तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है इफ द लॉन्ड हैड बीन यूज नेचुरली येट अ कन्फ्लिक्ट रिजन बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द प्लेटिव ओविंग टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड दर्ल्ड विल नॉट होल्ड द डिफेंडेंट लाइबल तो अगर जो है नेचुरल कोई चीज है और कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कोर्ट जो है डिफेंडेंट को लाइबल नहीं हेल्ड करेगा तो ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि इसने जो किया वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं है ये भी कंसेप्ट हम समझ लिए तो हमने समझना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है डेंजरस थिंग का क्या मतलब है एस्केप का क्या मतलब है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का क्या मतलब है और फाइनली मिसचिफ करना चाहिए उसने कुछ नुकसान किया जाके कुछ डैमेज किया मेक द डिफेंडेंट लाइबल अंडर द डॉक्टर ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी द प्लेटिव नीड्स टू प्रूव That the defendant made non-natural use of land and escape of the dangerous thing <coughs> caused mischief, damage to him. The resulting damage needs to be shown by the plaintiff after successfully proving that the unnatural use of land was done by the defendant. So, पहले आप ये show करोगे कि इसने non-natural use of land किया, फिर आप ये show करोगे कि उससे कुछ mischief हुआ, कुछ damage हुआ, आपका कुछ नुकसान हुआ. तो ये प्रूफ करना बहुत जरूरी हो जाता है तो एक केस के साथ समझते हैं चेरी क्रॉस इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस हाइड्रोलिक पावर कंपनी द डिफेंडेंट्स ड्यूटी वॉज टू सप्लाई वाटर फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स बट दे वर अनेबल टू कीप देयर मीन्स चार्ज विद द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर विच लेट टू द बस्टिंग ऑफ द पाइप लाइन एट फोर डिफरेंट प्लेसेज रिजल्टिंग इन हैवी डेमेज टू द प्रिंटिव विच वॉज प्रूफ विद एविडेंस द डिफेंडेंट्स फॉर हर लाइबल इन स्पाइट ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर्स तो यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा था वाटर सप्लाई का इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा था और जो प्रेशर जरूरत थी वो मेंटेन नहीं कर पाए उस वजह से पाइप्स अलग अलग जगह से बस्ट हो गई जिससे कि प्लेटिव का बहुत नुकसान हुआ तो वो उसने प्रूफ कर लिया कि कुछ डैमेज हुआ है तो डिफेंडेंट्स को लाइबल हेल्ड किया गया कि एक वो डेंजरस एक्टिविटी कर रहे थे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे थे उससे वो चीज़ एस्केप करी उसकी एक्सेप एस्केप करने से किसी को नुकसान हुआ तो इस केस में मान लिया गया कि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है और इसमें डिफेंडेंट्स को लाइबल ठहराया गया था तो मिस्चिफ का मतलब है कि कुछ नुकसान भी आपको होना चाहिए आपका कुछ डैमेज हुआ होना चाहिए तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है तो एक ब्रीफ समरी देखते हैं एसेंशियल्स फॉर अ टॉट टू बी हेल्ड अंडर द डॉक्टर ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पहले नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए दूसरा एस्केप होना चाहिए उस डेंजरस थिंग का फ्रॉम द लैंड ऑन विच इट वॉज केप्ट इट वॉज केप्ट मस्ट हैव टेकन प्लेस एस्केप होना चाहिए द डेंजरस थिंग मस्ट हैव कॉस्ट मिस्चिफ और कुछ मिसचिफ हुआ होना चाहिए कुछ
liability arising out of keeping or taming dangerous animals आप घर पे शेर रख लिए हैं तो वो भी तो डेंजरस चीज आप लेके आए हैं कहीं किसी उससे अगर किसी को नुकसान होता है तो आपकी लाइबिलिटी होगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी भले ही आपने सारे प्रिकॉशन लिए हों लाइबिलिटी फॉर डेंजरस स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग शिप रेल एट्सेट्रा ऐसे आप कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं लाइबिलिटी फॉर डेंजरस चैटल सच एस क्रैकर्स एक्सप्लोसिव पेट्रोल एट्सेट्रा तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में उसके रोल में यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रोल एप्लीकेबल हो जाता है तो ये कुछ इंस्टेंसेज यहाँ पे दे रखे हैं इंसेप्शन ऑफ दिस रूल द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल दो फॉल्ट प्रिंसिपल इसको नो फॉल्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको याद रखिएगा दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्री टू दिनरल प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस इन टॉर्ट्स वेर पर्सन कैन बी लाइबल फॉर कमीशन ऑफ टॉर्ट ओनली वन द प्लेटिव कैन प्रूव नेग्लिजेंस ऑन इस पार्ट एंड द डिफेंडेंट हिमसेल्फ इज अनेबल टू डिसप्रूव इट तो नेग्लिजेंस में क्या होता है प्लेटिव को प्रूव करना पड़ता है कि इसके पास ड्यूटी ऑफ केयर था इसने वो ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच किया उसके उस ब्रीच करने की वजह से मेरा कुछ नुकसान हुआ तो अब मुझे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलने चाहिए तो ये जनरली होता है नेग्लिजेंस में लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये कॉन्ट्राडिक्ट्री है इसमें नेग्लिजेंस आपको प्रूव ही नहीं करना है आप नेग्लिजेंट थे नहीं थे उससे मतलब ही नहीं है आपकी आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे कोई डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे आप कोई डेंजरस चीज अपनी लैंड पे लेके आए थे वो चीज वहां से एस्केप करी उससे कुछ मिस्चिफ हुआ तो आप लाइबल होंगे तो यहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं प्रूव करना है इन द केसेज दर आई नाउ मैंशन दस ऑफ बींग नेग्लिजेंट कैन बी इग्नोर इन स्पाइट ऑफ ऑल ड्यू केयर टेकन बाई द डिफेंडेंट ही विल इनवेरिएबली बी हेल्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डैमेज कॉज टू एनी पर्सन आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री ऑफ द डिफेंडेंट्स लैंड बाई एनी हजार थिंग दट ही मेंटेन ऑर द सेम स्ट्रेच ऑफ लैंड इन स्पाइट ऑफ नो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल फॉल्ट ऑफ इज द डिफेंडेंट कैन बी हेल्ड लाइबल एक्सप्लेनिंग द टर्म नो फॉल्ट लाइबिलिटी नो फॉल्ट लाइबिलिटी इसको क्यों कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती हो या ना हो ये तो हम कुछ कह ही नहीं रहे आप मानता मानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी आप लाइबल होंगे नो फॉल्ट लाइबिलिटी आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी आप लाइबल होंगे क्योंकि आप वो डेंजरस चीज अपने लैंड पे लेकर आए और अगर लेकर आए तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है अब उससे कोई भी नुकसान होता है उसकी भरपाई आप ही करेंगे तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी आपकी कोई गलती नहीं थी तब भी आप लाइबल हो नेग्लिजेंट नहीं थे आप कोई बात नहीं लेकिन तब भी आप लाइबल हो तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी यहां पर बनती है अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस पे रायलैंड वर्सेज फ्लैचर एटीन का केस है याद रखिएगा कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है केस का द डिफेंडेंट फ्लैचर एंड ओनर ऑफ मिलियन एंडवर्थ विद एन एम टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई फॉर इज मिल एम्प्लॉयड independent and efficient engineers for the construction of a reservoir during their excavation of the ground beneath they came across some shafts and passages but those not to block them post construction of the reservoir when they filled it with water all the water flowed through the unblocked old shafts and passage to the plaintiffs rylands coal mines on the adjoining land and inundated them completely the engineers kept the defendant in the dark about the occurrences of these uh, incidents on a suit filed before the court by the plaintiff against the defendant the court thought Uh, the rule out negligence on the defendant's part but held him liable under the rule of strict liability any amount of carefulness on his part is not going to save him when his liability falls under the scope of no fault liability so ryland versus fletcher mein kya ho raha tha ek ne kuch construction karaya independent efficient engineers ko leke ek reservoir construction karaya jab wo khudai kar rahe the to unko pata chala ki kuch shafts hain passages hain jisse ki ho sakta hai ki pani seep kar jaye लेकिन उन्होंने उसको ब्लॉक नहीं किया उनको वैसे ही कर दिया फिर जब कंस्ट्रक्शन हो गया और जब उन्होंने उसमें पानी भरा तो पानी जो है उस जो शाफ्ट थे जो पैसेजेस थे उससे होते हुए प्लेंटिव के पास चला गया जो कि प्लेंटिव की कोल माइंस थी अब कोयले में पानी चला गया तो कोयला तो खराब हो गया बेकार हो गया तो इंजीनियर्स जो हैं कैप द डिफेंडेंट इन द डार्क अबाउट दिस इंसिडेंट्स तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे उसका जो नुकसान हुआ पहली बात तो क्या हुई डेंजरस चीज क्या थी यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिजर्वर वो चीज एस्केप करी कैसे एस्केप करी वो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से करी मगर नेग्लिजेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता है वो चीज एस्केप कर गई एस्केप कर गई तो उसका आ, क्या हुआ डैमेज हुआ मिस्चिफ क्या हुआ कोल माइंस उसके खराब हुए तो सारे कंस्टिट्यूंट सारे एलिमेंट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे नो फॉल्ट लाइबिलिटी है तो जो डिफेंडेंट है जिसने वो बनवाया था रिजर्वर जिसका पानी लीक हुआ जिस वजह से कोल माइंस खराब हुए कोल खराब हुआ इसलिए उसकी लायबिलिटी बनी यहाँ पे नो फॉल्ट लायबिलिटी थी गलती ना होने की वजह से भी लायबिलिटी थी ये तो हो गया रायलैंड वर्सेस फ्लैचर 
एक और केस है कैम्ब्रिज वाटर कंपनी वर्सेज ईस्टर्न कंट्रीज लेदर द डिफेंडेंट्स हैड अ टैनरी इन ऑपरेशन एट शॉस्टर नियर कैम्ब्रिज दे यूज पी सी ई फॉर डिग्रीजिंग द पेल्ट एसेंशियल फॉर टैनिंग प्रोसेस इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स द पी सी ई वॉज डिलीवर टू द डिफेंडेंट्स टैनरी इन टर्म्स विच लेड टू रेगुलर स्पिलेज ऑफ द पी सी इन लिमिटेड अमाउंट और द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दिस स्पिलेज अमाउंटेड टू वन थाउजेंड गैलेंस द पी सी वॉज सोक्ड बाई द कॉन्क्रीट फ्लोर एंड गॉट डिजॉल्व इन द अंडरग्राउंड वाटर This contaminated water used to flow the plaintiff's borehole at the mill, about 1.3 miles away from the defendant's tannery. Due to this, the plaintiff sued the defendant and wanted charges of strict liability to apply on him. But the court's verdict was in the favor of the defendant. The court upheld that for strict liability to apply, the defendant must be aware that the thing kept on his land will cause damage or mischief to the plaintiff's land on its escape. This is an essential element. So, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो उसको damage हुआ, court ने कहा कि नहीं. यहाँ पे चीज आप समझिए बात को जो डिफेंडेंट है उसको भी तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी किसी चीज की वजह से किसी को नुकसान हो सकता है डिफेंडेंट मच बी अवेयर दैट द थिंग कैप्ट ऑन इज लैंड विल कॉज डैमेज और मिसशिफ्ट टू द प्रिंटिव लैंड ऑन इट्स एस्केप जब वो चीज मेरे जगह से स्केप करेगी तब वो किसी को नुकसान पहुंचाएगी इस केस में ऐसा नहीं हो रहा था इस केस में डिफेंडेंट को नहीं कोई आइडिया था कि उससे इतना नुकसान हो सकता है तो ऐसे केसेस में डिफेंडेंट्स को नहीं कोर्ट्स वर्ड इट वॉज इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट डिफेंडेंट के फेवर में थी यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगाई गई थी तो ये है कैम्ब्रिज वाटर कंपनी वर्सेज ईस्टर्न कंट्रीज लैदर तो इसका केस का नाम भी याद रखिएगा डायरेक्टली पूछ लेता है हाउवर इन दिस केस इट कुड नेवर बी कॉम्प्रीहेंडेड और फोर सीन बाई एनी रीजनेबल सुपरवाइजरी एट द टेनरी दैट स्पिलेज ऑफ पी सी पी सी ई एट द टेनरी वुड डैमेज द वाटर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट थ्री माइल्स अवे एंड वुड लीड टू एन एनवायरमेंटल डैमेज It could not be imagined that the PC would dissolve in the underground water by getting soaked through the concrete floor. The defendant was not aware that such a kind of damage could be caused by PC that he brought to use it in his tannery. Therefore, the rule of strict liability is not applicable here. So, उसको क्या पता था कि ये जो हम PC ला रहे हैं, ये underground water से soak होके 1.3 miles away जाके किसी को environmental hazard करेगी. तो ये चीज देख नहीं सकता था. तो strict liability में ये भी important है कि आप जो dangerous चीज अपनी land पे ला रहे हो. आपको तो पता होना चाहिए ना कि जब ये एस्केप करेगी तो किसी को नुकसान करेगी अब बहुत सारा पानी अपना रिजर्वायर बनाए हो बहुत सारा पानी भरे हुए हो तो आपको पता है ना कि अगर ये कहीं से कुछ लीकेज हो गई कोई चीज हो गई तो किसी को नुकसान करेगी तो आपकी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है ओके okay. एक और केस है जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्ग वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात इन दिस केस द डिफेंडेंट्स टू मैनुफैक्चर सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर constructed a dam on a large portion of the land due to negligent construction of the dam water overflowed from it and spread spread all around the dam and damaged the plaintiff's factory due to water entering into it a suit was filed in the court but the court held that the rule of strict liability will not apply here even though it is a non natural use of land as the damage arises not due to construction of the dam but due to improper construction of the same it held the defendant guilty of breaching its public duty by exposing the residents of that area तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं थी यहाँ पे देखिए क्या हुआ डैम उसने कंस्ट्रक्ट किया कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तो उसको क्या पता था कि डैम कंस्ट्रक्ट करने से ऐसा होगा लेकिन नेग्लिजेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ था वो डैम उस वजह से वाटर ओवरफ्लो हुआ तो उसको ये नहीं पता था कि ये इस, इस वैसे ये नहीं होता अगर नेग्लिजेंटली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ होता डैम तो डैम जो है नेग्लिजेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ था इसलिए वहां से वाटर ओवरफ्लो हुआ और प्रिंटिव की फैक्ट्री को जाके असर किया तो इस केस में डिफेंडेंट को अपनी पब्लिक ड्यूटी ब्रीच करने के लिए हेल्ड किया गया बाय एक्सपोजिंग द रेसिडेंट ऑफ द एरिया टू द टू द रिस्क सो अकॉर्डिंग टू विनफील्ड एंड विनफील्ड इन जोलोविच टॉट द प्रेजेंस ऑफ सेवरल डिफेंसेस अलाउज द डिफेंडेंट टू गेट सेव फ्रॉम द बियरिंग ऑफ ओनर्स ऑफ एनी लाइबिलिटी एज इफ यू कैन प्रूव दैट एनी ऑफ द सेट डिफेंसेज अप्लाई टू हिस केस द केस विल नॉट स्टैंड शेल नॉट बी हेल्ड लाइबल टू गोट हिम वी हैव वर्चुअली रीच द पोजिशन वेर आर डिफेंडेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड लाइबल वेन वुड नॉट बी लाइबल अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स ऑफ नेग्लिजेंस तो ये इनका ऑब्जर्वेशन है तो ये भी केस याद रखिएगा इंपॉर्टेंट केस है जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात इंडियन केस है तो इंडियन केसेस भी पूछ लेते हैं कई बार और अगर ये याद रख सकिए नाइनटीन नाइनटी फोर का तो वो भी जरूरी है क्योंकि यू जी सी नेट में इन दिनों हमने देखा है कि केसेस की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं तो आपको केसेस का ईयर भी पता होना चाहिए तो एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनके ईयर तो आपको पता ही होना चाहिए जैसे कि अगर अरेंज करने को आ जाए तो आप कर सकें Further exceptions defenses to doctrine of strict liability damage caused due to non-natural use of land where the defendant is able to prove before the court that he made natural use of land 
ही विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाइंग टू हिम तो पहली बात तो यही है डिफेंस क्या क्या है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एब्सोलूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है एक्ट ऑफ गॉड में डिफेंस नहीं है लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ डिफेंसेज हैं और पहली बात तो ये है कि डिफेंडेंट जो है वो ये प्रूफ कर ले कि ये वो जो यूज कर रहा था लैंड का वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड था नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं था तो बच जाएगा वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल से एक केस देखिए गाइल्स वर्सेज वॉकर इन द डिफेंडेंट्स लैंड देर वॉज स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ फिशल प्लांट द डिफेंडेंट डिड नॉट चेक द ग्रोथ ऑफ द अन डिजायर्ड वेजिटेशन विच वॉज एक्सटेंडिंग टू द प्लेटिव लैंड ऑल्सो ओनली टू कॉज इम अनाउंस एंड डैमेज हाउ एवर द डिफेंडेंट वॉज एबल टू प्रूव दैट ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इज अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड एंड देर फॉर ही वॉन्ट ही वन द केस अगेंस्ट द प्लेटिव तो यहाँ पे क्या इसने प्रूव कर लिया कि नेचुरल यूज ऑफ लैंड है पौधे उग रहे हैं अपने आप तो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो रहा था थिसल, थिसल प्लांट्स का डिफेंडेंट ने उसको चेक नहीं किया अनडिजर्ड वेजिटेशन का जो कि प्लेटिव के लैंड पे भी जा रहा था तो उससे उसको भी अनाउंस हो रही थी उसको भी डैमेज हो रही थी लेकिन डिफेंडेंट ने प्रूव कर लिया कि ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड है पौधा हो रहा है उसमें क्या करेगा वो तो इसलिए उसको केस उसके आगे ये दिया ये केस कंसेंट ऑफ द प्लेटिव ये भी इंपॉर्टेंट है देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से क्या क्या इसमें डिफेंसेस हैं कंसेंट ऑफ द प्लेटिव वेन द प्लेटिव इज इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कंसेंटेड टू द प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स ऑफ डेंजर एंड ऑल्सो देर हैज बी नो नेगलिजेंस ऑन द डिफेंडेंट्स पार्ट द डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल इट इज बेसिकली द डिफेंस ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया टेकन बाई द डिफेंडेंट इन द कोर्ट तो अगर प्लेटिव कंसेंट कर रहा है आपका पड़ोसी कोई बहुत डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और आप उसका साथ दे रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से बल्कि आप शायद उसके फायदे भी उठा रहे हो उससे जो चीज़ निकल रही है वो आप यूज़ भी कर रहे हो तो आपका कंसेंट है अब आप अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप नहीं कह सकते कि ये जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस पर लगाओ क्योंकि आपने कंसेंट किया था जो प्लेटिव है जो कोर्ट में गया है उसकी कंसेंट थी कि वो डेंजरस चीज़ अपनी लैंड पर ला वो काम करे तो ये भी इंपॉर्टेंट डिफेंस है केस देखिए पीटर्स वर्सेस प्रिंस ऑफ वेल्स थिएटर लिमिटेड बर्मिंगम द प्लेटिव टुक ऑन रेंट अ शॉप इन द डिफेंडेंट प्रोमाइस After full knowledge of the fact that the defendant had a theater and rehearsal room, uh, room attached to the same premises, the theater had a water storage mechanism to douse fire in the case of emergency. Unfortunately, the water container burst due to excessive frost, and the water leaked into the plaintiff's uh, shop, thereby damaging his goods. He sued the defendant for payment of damage suffered by him. The court held that the defendant not liable as the plaintiff had impliedly consented to the presence of the dangers of a water storage tank situated uh, right next to his shop. By taking the defendant's premises on land, तो यहाँ पर जो प्लेटिव है इसने डिफेंडेंट की प्रमाइस में अपनी शॉप खोली है और उसको पूरा नॉलेज है कि यहाँ पर एक थिएटर अटैच है और थिएटर में वाटर स्टोरेज मैकेनिज़म है जिससे कि अगर कभी आग लग जाए तो उसको बचाने के लिए लेकिन जहाँ जो वो पानी स्टोरेज था आग बचाने के लिए वो बस्ट हो गया एक्सेसिव फ्रॉस्ट की वजह से और पानी लीक हो कि प्लेटिव की शॉप में आ गया उसका कुछ सामान नुकसान कर दिया अब वो डिफेंडेंट को सू कर रहा है कोर्ट ने कहा नहीं यहाँ पे आपकी कंसेंट थी आपको पता था कि एक डेंजरस चीज यहाँ पे रखी हुई है उसके बावजूद आपने शॉप ही रेंट पे ली हुई है तो यहाँ पे आपकी कंसेंट थी आपको पता था डिफेंडेंट्स प्रमाइसेस ऑन रेंट आपको पता था कि यहाँ पे ये यह हो सकता है उसके बावजूद भी आप वहाँ पे थे तो आपकी कंसेंट थी इस केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगी थी प्लेटिव ओन डिफॉल्ट अगर प्लेटिव की ही गलती हो जिस वजह से वो डैमेज हुआ हो वन डैमेज इज कॉस्ट टू द प्लेटिव सोली ड्यू टू हिज ओन डिफॉल्ट ही शैल रिसीव नो रेमेडी इन सच केसेज अब मान लीजिए कोई अपनी चीज में कोई डेंजरस चीज रखा हुआ है अब आप प्लेटिव ही जाके उसमें कुछ ऐसा कर रहा है जिस वजह से वो स्केप करी और फिर प्लेटिव का नुकसान हो गया फिर आप रोते हुए कोर्ट पहुंचे बोले कि ये हो गया है तो आप ही की वजह से तो हुआ है अगर प्लेटिव की खुद की गलती है तब वो नहीं कह सकता है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगाओ केस देखते हैं पॉन्टिंग वर्सेज नोक्स इन दिस केस द प्लेटिव हॉर्स हेड निपल ऑन सम पॉइनस लीव बाई रीचिंग ओवर द बाउंड्री ऑफ द डिफेंडेंट्स लैंड and had eventually died the court held that the vegetation on the defendant's land had not spread over to the plaintiff's side but it was the intrusion of the plaintiff's horse in the defendant's land when it chewed on the leaves of the plant sowed in the defendant's plot it was uh, a case of plaintiff himself being at default therefore he could not demand any remedy for the loss caused to him to so poisonous leaf thi different uh, plaintiff ka ghoda tha wo defendant ke land pe jo poisonous leaves thi unko kha ke mara to so, यहाँ पे क्या हो रहा है पॉइजनस लीव थी लेकिन वो स्केप थोड़ी करी है वो अपने ही लैंड पे हैं डिफेंडेंट की लैंड पे हैं उनका घोड़ा आया और उसको खाया और मरा तो प्लेटिव की तरफ से गलती थी प्लेटिव ओन ड
तो यहाँ पे माना गया कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं होगी आपका घोड़ा मरा है मगर आपके घोड़े की गलती थी या आपकी गलती थी तो प्लेंटिव के साइड से गलती थी डिफेंडेंट की जगह से कोई एस्केप नहीं हुआ कोई चीज़ निकल के नहीं गई है तो ये है पॉन्टिंग वर्सेज नोक्स प्लेस का नाम याद रखिएगा एटीन अगर याद रख सके तो याद रखिएगा जो जिसे नेट में डायरेक्ट पूछ लेता है क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर वन डैमेज इज कॉज ड्यू टू रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाई ए थर्ड पार्टी और एनी स्ट्रेंजर ओवर होम द डिफेंडेंट हैड नो कंट्रोल डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल अंडर सच सर्कमस्टांसिस तो ये भी याद रखिएगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर भी एक डिफेंस होता है अगर जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो एक थर्ड पार्टी या कोई स्ट्रेंजर कर रहा है जिसके ऊपर डिफेंडेंट का कोई कंट्रोल नहीं था तो डिफेंडेंट को ऐसा लाइबल नहीं माना जाएगा समझिए बात को इसके साथ रिचर्ड वर्सेस लोथियान सम स्ट्रेंजर्स ब्लॉक द वेस्ट पाइप ऑफ वॉश बेसिन विच वॉज अदरवाइज इन द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट एंड लेफ्ट द टैप ओपन द वाटर ओवरफ्लोड बिकॉज ऑफ दिस मिस्टिव कॉस्ट बाई द स्ट्रेंजर्स एंड डैमेज द प्लेटिव गुड्स द डिफेंडेंट वॉज नॉट हेड लाइबल एज दिस वॉज एन एक्ट ऑफ ए स्ट्रेंजर विच कुड नॉट बी फोर्सिन बाई द डिफेंडेंट हाउवर विद एक्ट ऑफ ए स्ट्रेंजर कैन बी फोर्सिन बाई द डिफेंडेंट एंड डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग प्रॉपर ड्यू एंड ड्यूटी मस्ट बी एक्सरसाइज बाई द डिफेंडेंट टू प्रिवेंट द एक्ट फ्रॉम ऑक्यरिंग यहाँ पे क्या हो रहा है वेस्ट पाइप जो है ब्लॉक कर दिया कुछ स्ट्रेंजर्स ने अब डिफेंडेंट के कंट्रोल में है वो लेकिन इस टाइम पे डिफेंडेंट के कंट्रोल में नहीं था क्योंकि कुछ स्ट्रेंजर्स ने आके कर दिया वो डिफेंडेंट फोर्स ही नहीं कर सकता था वो डिफेंडेंट को पता नहीं था कि ऐसा भी हो जा हो सकता है तो वाटर ओवरफ्लो हो गया और उस उसकी वजह से प्लेंटिव की कुछ चीज़ें को नुकसान हो गया लेकिन डिफेंडेंट को लाइबल नहीं माना गया क्योंकि ये फोर्स ही नहीं था डिफेंडेंट नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आके इसको ऐसा करेगा ब्लॉक कर देगा तो लेकिन अगर मान लीजिए फोर्स सीन होता फोर्सिएबल होता <coughs> अगर स्ट्रेंजर का एक्ट फोर्सिएबल होता और डिफेंडेंट तो तो ये उसमें देखा जाता कि डिफेंडेंट ने क्या प्रॉपर केयर ली है और क्या प्रॉपर चीज एक्सरसाइज करी है तब ये देखा जाता तो एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर भी एक डिफेंस है इसको भी याद रख लीजिएगा तो कौन कौन से डिफेंसेस हो गए डिफेंसेस हमारे हो गए अगर आप प्रूफ कर ले जाए कि नेचुरल यूज ऑफ लैंड है तब आप बच जाएंगे अगर प्लेंटिव की कंसेंट हो प्लेंटिव की रजामंदी हो तब आप बच जाएंगे अगर प्लेंटिव की खुद की गलती हो तब आप बच जाएंगे या अगर एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर हो कोई स्ट्रेंजर हो कोई थर्ड पार्टी हो जो आपकी नॉलेज के अगेंस्ट आप कुछ कर जाती है तब भी आप बच जाएंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एब्सोलूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है ये सारी बात मैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की कर रहा हूँ ये हो गया और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ गॉड और विस मेजर विस मेजर एक्ट ऑफ गॉड को ही कहते हैं तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया फॉर एक्ट विच आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड कंटेम्परेशन कॉज ड्यू टू सुपीरियर नेचुरल फोर्सेज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डज नॉट अप्लाई तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट हो गया जो कि आदमी के कंट्रोल के बाहर की चीज़ है कोई सुपर कोई नेचुरल फिनोमिना हो गया बाढ़ आ गई अर्थ को एक आ गया बारिश बहुत तेज हो गई तो ये सारी चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड में आ जाती हैं कि इसके साथ समझिए निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड द डिफेंडेंट हैड सम आर्टिफिशियल लेक्स दैट दे हैड फॉर्म बाय डैमिंग अप नेचुरल स्ट्रीम फॉर सेवरल ईयर्स हाउवर एन एक्स्ट्रॉर्डनरी रेनफॉल दैट ईयर ग्रेटर एंड मोर वॉल दैन एनी रेनफॉल एवर विटनेस देयर ब्रोक द आर्टिफिशियल इम्बाउमेंट्स बाई द स्ट्रीम एंड द रशिंग वाटर कैरियड अवे फॉर ब्रिजेस ऑफ द प्रिंटिव वन सूट फॉर डैमेजेस The court held the defendant not liable as she was not negligent in this being an act of God was beyond her control. तो defendant ने कुछ artificial lakes बनाए हुए थे कुछ natural stream कई सालों से था वो लेकिन extraordinary rainfall हो गई इतनी ज़्यादा हो गई जितना कभी देखी ही नहीं गई थी witness नहीं हुआ था ever witness तो उस वजह से artificial embankment टूट गई और पानी आ गया सब plaintiff के पास और काफ़ी नुकसान कर दिया लेकिन जब से हुआ तो बोला गया कि ये act of God है इतना हैवी रेनफॉल जो कि कभी सोचा नहीं गया था वो हो गया उस वजह से इम्पार्टमेंट्स टूटी हैं इस वजह से ये नुकसान हुआ है तो इसको हम एक्ट ऑफ गॉड मानेंगे इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी तो निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड का केस भी याद रखिएगा 1876 का केस है ईयर भी याद रख सकते हैं तो रखिएगा कॉमन बेनिफिट ऑफ प्लेंटिव एंड द डिफेंडेंट ये भी वही बात हो गई एक तो हमने अभी बोला था कि अगर प्लेंटिव की मर्जी हो और अगर कॉमन बेनिफिट प्लेंटिव को भी कोई फायदा हो रहा है उस चीज़ से When the act or escape of the dangerous thing was for the common benefit of the defendant plaintiff, the defendant will not be liable. So, its example, understand? The box versus zoo big case, eighteen seventy nine. Ka the defendant's reservoir overflowed partly due to his act and partly due to the acts of the neigh
neighboring reservoir owners damaging the property of the plaintiffs who was also a resident of the same multi-storied building as the defendant. The defendant was not held liable as the water reservoirs was installed, keeping the common benefit of the residents of the multi-storied building in mind, including the plaintiff and the defendant. So here, multi-storied building thi, aur jo reservoir banaya gaya tha, wo sab ke liye tha, sab ke fayde ke liye tha, puri building ke liye tha. To uska fayda sab ko utha raha tha. To ab agar kuch nuksan ho gaya, to fir ap yeh nahi keh sakte ki iski galti hai, ispe strict liability lagao, kyunki ab bhi uska fayda le rahe the. तो अगर कॉमन बेनिफिट के लिए है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के तो ऐसे केसेस में डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं होगी तो ये एक केस है बॉक्स वर्सेस जब का भी याद रखिएगा अब एक और डिफेंस आपको मिल रहा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का इफ एनी एक्ट डन अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ द लॉ स्टैट्यूट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट गवर्नमेंट कॉजेस एनी एक्ट टू अ पर्सन इट एक्ट्स एज अ डिफेंस टू द एक्शन ऑफ टॉर्ट तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी तो वैसे भी डिफेंस होता है जनरल डिफेंस भी होता है द डिफेंडेंट कंपनी वाज अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑर्डर टू मेंटेन अ कंटीन्यूअस वाटर सप्लाई a man belonging to the company a man belonging to the company uh, burst without any uh, negligence of the defendants and flooded the plaintiff's premises with water it was said that the company would not be liable as it was engaged in the performance of a statutory duty to aksar aap dekhte hain ki raste mein maan lijiye koi metro ban raha hai koi road ban rahi hai to statutory authority ke under mein ho raha hai na ye to sarkari kaam hai to usme ho raha hai agar usme kisi ko thodi si nuisance ho jati hai thodi si negligence ho jati hai ya thodi si koi cheez ho jati hai तो उसमें डिफेंस मिल जाता है कि ये स्टैचुटरी अथॉरिटी के अंडर में हो रहा था तो जैसा कि इस केस में भी हमने देखा है कि जो डिफेंडेंट कंपनी थी वो स्टैचुटरी ऑर्डर के तहत कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मेंटेन कर रही थी और एक कुछ बस्ट हो गया उसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं थी किसी की उससे प्लेंटिव के प्रमाइस में पानी भर गया तो बोला गया कि नहीं ये कंपनी जो है इसमें इनकी नेग्लिजेंस नहीं थी और ये लोग जो है स्टैचुटरी अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे थे सरकार के निर्देशानुसार काम कर रहे थे तो इनको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का इसमें यहां पे नहीं लगेगा यहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं मानी गई थी अब आते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे ये तो बात हो गई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का इंसेप्शन इंडिया में हुआ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस इन द एग्जिस्टिंग डॉक्ट्रिन ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर लेड टू द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी दैट प्रिवेंटेड द डिफेंडेंट फ्रॉम टेकिंग अप एनी डिफेंस अगेंस्ट द अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिक्ट होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमने इतने सारे डिफेंसेस देखे कौन कौन से डिफेंसेस देखे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कॉमन बेनिफिट ऑफ द प्लेंटिव एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर एक्ट ऑफ गॉड प्लेंटिव ओन डिफॉल्ट कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव नेचुरल यूज ऑफ लैंड ये सारे डिफेंसेस हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लेकिन एप्सिलोट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं चलता है इफ एन इंडस्ट्री और एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग इन इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी एंड फॉर एनी डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द कंडक्ट ऑफ दट एक्टिविटी the defendants will have no access to any defense or exception and will be absolutely liable to pay compensation to the aggrieved party to agar koi industry hai koi enterprise hai wo koi inherently dangerous activity mein koi poisonous gas ka kaam kar rahi hai koi chemicals aise hain jo ki bahar niklenge to nuksan kar jayenge to agar aisa kuch kar rahi hai to aap agar wo cheez nuksan ho jata hai to aapko compensation pay karna hi padega chahe wo kisi bhi wajah se hua ho इसमें कोई डिफेंस नहीं चलेगा एक्ट ऑफ गॉड भी नहीं चलेगा अर्थ को एक आ गया हो कुछ भी हो गया हो अगर आप उसमें इन्वॉल्व थे और उस वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो आपको पे करना ही पड़ेगा आपको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा ग्रीफ्ड पार्टीज को द एंटरप्राइजेज विल भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पॉसिबल डैमेज एंड कंसिक्वेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी दिस विल मेक सच इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सेफ्टी इक्विपमेंट टू इट्स वर्कर्स एंड प्रिवेंट एनी मिस देर फोर दिस विल सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड विल गिव दम अ रिफंड सेफ वर्किंग एटमोसफियर तो ये सारी चीजें हैं एब्सोलूट लाइबिलिटी के अंदर कि आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिल रहा है आपको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा अगर किसी का नुकसान होता है आपकी एक्टिविटी की वजह से द एलिमेंट ऑफ स्कीप विच इज असेंशियल इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मे बी इग्नोर्ड हेयर एज दिस रिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्टर ऑफ एब्सोलूट लाइबिलिटी एज ऑफ एन इंसिडेंट मे अराइज वेर स्कीप ऑफ द डेंजरस थिंग लाइक पॉइजनस फ्यूम्स मे नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द इंडस्ट्री प्रमाइस बट मे डैमेज द वर्कर्स इन तो इसमें स्केप भी अभी एक हमने केस डिस्कस किया था जिसमें कि वो शेल था वो एक्सप्लोर कर गया लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो स्केप नहीं किया वो तो इंप्लॉय थे तुम इसलिए तुम उसके अंदर काम कर रहे थे इसलिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है एस्केप नहीं देखा जाता है जो मान लीजिए वर्कर हैं वो कोई पॉइजनस फ्यूम्स के बीच में काम कर रहे हैं तो उनको अगर कंपनी के अंदर इंडस्ट्री के प्रमाइस के अंदर भी अगर डैमेज हो जाता है तब भी उसके लिए आप एब्सोलूटली लाइबल हो गए वर्कर्स राइट टू कंपनसेशन विल नॉट बी इग्नोर्ड 
Therefore, the extent of the principle is to apply it in a wider context, holding out the element of escape. So, element of escape से जो strict liability में हमने अभी पढ़ा कि escape होना जरूरी है। यहाँ पे escape होना भी उतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर company के अंदर कोई industry है उसके अंदर भी अगर किसी का कोई नुकसान हो रहा है उसके dangerous activity से, तो उसको भी आपको compensation देना पड़ेगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये तो industry के अंदर ही हुआ है। वो हुआ है किसी का नुकसान, तो आपको compensation देना पड़ेगा। In cases where strict liability applies, compensation paid is according to the nature and quantum of damages caused, but in cases of absolute liability, compensation or damages to be paid in in exemplary nature. तो so, strict liability में क्या होता है कि जितना आपकी वजह से किसी का जितना नुकसान हुआ उतना आपको भरपाई करनी पड़ती है लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एग्जेम्पलरी नेचर का आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है मतलब बहुत ज्यादा देना पड़ता है जिससे कि एक एग्जांपल सेट हो जिससे कि कोई दोबारा ऐसा कोशिश ना करे तो एग्जेम्पलरी नेचर का होता है जो कंपेंसेशन और डैमेज पे करना पड़ता है तो द अमाउंट डिसाइडेड अपॉन शुड बी मोर देन द डैमेज कॉज्ड एज इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स एक्सीडेंट्स जनरली causes mass death and destruction of property and environment तो ये ऐसा होता है इसमें absolute liability में अब absolute liability के कुछ case देखें एक तो सबसे important case MC Mehta vs Union of India the Supreme Court of India was dealing with claims of leakage of oleum gas on the 4th and 6th of December 1985 ये तो आप लोग जानते ही होंगे from one of the units of Shriram Foods and Fertilizers Industries Delhi due to this leakage one advocate and several others had died an action was brought against the industry uh, through a red petition under article 32 of the constitution by way of PIL. The judges in this case refused to follow the strict liability principles set by the English laws and came up with the doctrine of absolute liability. So, this is the case MC, vers, MC Mehta vs Union of India 1987 where there is strict liability, absolute liability. Absolute liability ka doctrine is the case. Se bana. The court then directed the organizations who had filed the petitions to file suits against the industry in appropriate courts within a span of two months to demand compensation on behalf of the aggrieved uh, victims. So, no difference was not given. It was said that no, we will not strict liability here because there are strict liability in strict liability. Here we will not put absolute liability in which there is no difference and you will have to give compensation. This is also a very important case of MC Mehta vs. Union of India 1987. Ka case hai. Iska year to remember this year because it is very important. Hai. Bhopal case tragedy Union Carbide Corporation versus Union of India. This case you know. The doctrine was upheld in infamous Bhopal case tragedy, which took place between the intervening night of 2nd and 3rd December 1984. Leakage of uh, methyl isocyanamine uh, cyanide, poisonous gas from the Union Carbide Company in Bhopal, Madhya Pradesh, led to a major disaster and over 3,000 people lost their lives. There was a heavy loss to property, flora, and fauna. The effects were so grave that children in those areas are born with deformities even today. A case was filed in the American New York District Court as the Union Carbide Company in Bhopal was a branch of US based Union Carbide Company. The case was dismissed there owing to no jurisdiction. The Government of India enacted the Bhopal Gas Disaster Processes of Claims Act 1985 and sued the company for damages on behalf of the victims. The court applying the principle of absolute liability held the company liable and ordered it to pay compensation to the victims. So, Bhopal Gas Tragedy may be absolute liability and it was said that there are many people who have been injured and many people who have been injured उनको आप कंपेंसेशन पे करें तो ये भी केस है बहुत ही पॉपुलर केस है बहुत ही फेमस केस है आपको पता ही है ये केस के बारे में तो इसका ईयर भी याद रखिएगा 1991 तो आ, 84 में ये ट्रेजेडी हुई थी और ये केस है 91 का इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि सारे केसेस आपको कहीं ना कहीं आपने जरूर सुने होंगे अब पीआईएल फाइल अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉइस प्रोटेस्ट ऑफ द पिटिशनर्स over the presence of industries that were causing large scale environmental pollution and endangering the lives of villagers who resided in the vicinity of the industries. It violated their right to life and liberty given under Article 21 of the Constitution as they were unable to live in a healthy environment. The Supreme Court initiated instant action and ordered the central government and the Pollution Control Board to constitute strict measures against the said industries. The court upheld the doctrine of absolute liability here, stating that the polluted environment must be restored to a pollution free one conducive for healthy living by utilizing anti-pollution scientific appliances. The expenditure so incurred in the process must be paid by the industries even if their properties need to be attached for this purpose. The industries were made absolutely liable for paying monetary damages for restoration of the environment. So, in this case, there is also absolute liability. If the industries are affected by the life and livelihood of people, the environment is pollution, then all these things will have to compensate. You have to restore the environment. Karna you have to monetary damage, you have to give compensation, you have to 
तो ये केस भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका भी याद रखिएगा नाम इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन नाइनटी नेट में देखिए पूछ लेगा ये इसका नाम पूछ लेगा और पूछेगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है या फिर एप्सिलोट लाइबिलिटी से रिलेटेड है या क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि किस ईयर में ये केस आया था तो आपको केस के नाम के साथ साथ उसका ईयर तो याद होना ही चाहिए और इस केस में क्या हुआ था ये भी याद होना चाहिए आपको पता होना चाहिए उस केस में क्या हुआ था तो इस केस के बारे में भी ये है एप्सिलोट लाइबिलिटी कैन ऑल्सो भी अपेल्ड बाई द कोर्ट इन केस ऑफ अ सिंगल डेथ विदाउट एनी मार्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी और पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट क्लॉस मिचिल बैचर्ड वर्सेज ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड सिंगल जज इन दिस केस द प्लेटिव अ जर्मन को पायलट सफर्ड ग्रेव इंजरीज आफ्टर डाइविंग इन टू द स्विमिंग पूल ऑफ अ फाइव स्टार रेस्टोरेंट अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज सीन दैट द पूल वॉज डिफेक्टिवली डिजाइंड एंड हैड इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल द पायलट इंजरीज लेफ्ट इन पैरालाइज लेटिंग टू डेथ आफ्टर थर्टीन ईयर्स ऑफ द एक्सीडेंट द कोर्ट हेल्ड फाइव स्टार होटल चार्ज हेफ्टी अमाउंट्स ओ हाई डिग्री ऑफ केयर टू इट्स गेस्ट दिस वॉज वॉयलेटेड बाई होटल ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल न्यू डेली वेन द डिफेक्टिवली डिजाइंड स्विमिंग पूल लेफ्ट अ मैन डेड This made the hotel absolutely liable for uh, payment of damages. The hefty amount taken by the guest by the hotel owners guaranteed them to pay exemplary damages to the deceased or in any such further cases. It was decided that the plaintiff would receive rupees fifty lakhs for the accident cost. However, with the death of the plaintiff, with the suit was still pending in the court, the cause of action also died, and the aforesaid decision was reversed on appeal by the defendant party. So, in this case, what happened? What happened? What happened? A single death happened. Only one person was affected. पर उसमें भी एप्सिलोट लाइबिलिटी लग सकती है तो ऐसा भी हो सकता है तो हमने देखा अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में थोड़ा देखते हैं द नेचर एंड क्वांटम ऑफ डैमेजेस दैट आर पेबल टू द प्लेंटिव आर कंपेंसेटरी नेचर तो हम डिफरेंस देख रहे हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एप्सिलोट लाइबिलिटी में डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या है द नेचर एंड क्वांटम ऑफ डैमेजेस दैट आर पेबल टू द प्लेंटिव आर कंपेंसेटरी नेचर इन अकॉर्डेंस विद द अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय द प्लेंटिव डैमेजेस विल बी पेड इक्विवेलेंट टू द अमाउंट तो ये अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आप कंपेंसेट करते हो आप जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करते हो जबकि एप्सोलूट लाइबिलिटी में क्या होता है एग्जेम्पलरी होते हैं जैसा अभी पिछले केस में हमने देखा पचास लाख का मुआवजा उसको देने का आदेश हुआ या फिर बहुत से केसेस में जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं सब में एग्जेम्पलरी डैमेज देना पड़ता है कंपेंसेटरी नहीं सिर्फ आपको कंपेंसेट ही नहीं करना आपको इतना देना है कि एक एग्जाम्पल सेट हो एग्जेम्पलरी प्रोवाइडेड टू ईच अग्रीव पार्टी इज मच ग्रेटर इन अमाउंट देन इन द डैमेज पेड आर मोर इन इन सच केसेस पीपल लूज देयर लाइफ इन एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकम लाइफ थ्रेटनिंग तो ऐसे केसेस में आपको एग्जेम्पलरी डैमेज देना पड़ता है द डिफेंडेंट कैन टेक हेल्प ऑफ सेवरल डिफेंसेज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपको डिफेंस मिलते हैं आप कह सकते हो कि नेचुरल यूज ऑफ लैंड से हुआ था प्लेंटिव की कंसेंट थी प्लेंटिव के खुद की गलती थी एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर था एक्ट ऑफ गॉड था प्लेंटिव का कॉमन बेनिफिट हो रहा था स्टैचुटरी अथॉरिटी के अंडर हो रहा था ये सारे डिफेंसेस ले सकते हो जबकि एप्सोलूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है इन दिस केस इट इज एन एप्सोलूट लाइबिलिटी पुट अपॉन द डिफेंडेंट्स बट द स्कोप ऑफ एनी डिफेंस बींग टेकन इज नॉट अलाउड दे आर हेल्ड लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डैमेजेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस हर स्थिति में आपको उसको डैमेज पे करना है उसमें कोई डिफेंस आपकी अवेलेबल नहीं होगी तो ये दोनों मेन डिफरेंस हो गए इफ एनी डिफेंस अप्लाइज टू पर्टिकुलर केस करेक्टली डिसाइडेड बाय द प्रेजेंट जज देन द डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्पल अगर कोई डिफेंस मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होते हैं जबकि एप्सोट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस की बात ही नहीं है कोई डिफेंस कुछ होता ही नहीं है एप्सोट लाइबिलिटी में तो दिस इज अबाउट द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एप्सोट लाइबिलिटी अब थोड़ा सा टॉर्शियस लाइबिलिटी की हम बात करते हैं कि स्टेट की क्या वाइकेरियस वाइकेरियस लाइबिलिटी तो आप समझते हैं ना कि भले ही आपने कुछ नहीं किया हो मगर आपके सर्वेंट ने कुछ किया हो तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपकी लाइबिलिटी हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटेशन इज यूज विद स्टेट और गवर्नमेंट टू वट एक्सटेंड दिनिस्ट्रेटर वुड बी लाइबल तो यहाँ पे समझिए बात को वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट हम टॉर्चियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट आज का टॉपिक था तो इसमें क्या मतलब क्या है कि स्टेट की लाइबिलिटी कब होगी स्टेट कोई खुद तो कुछ करेगा नहीं उसके सर्वेंट्स के थ्रू ही कुछ करेगा तो ये जो प्रिंसिपल है रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर का कि लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल या कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मतलब ही हु एक्ट थ्रू एनदर डज इट हिमसेल्फ जो आप दूसरों के थ्रू अगर आप कुछ कर रहे हो तो कोर्ट आप कानून ऐसा समझता है कि वो आप ही
तो इन दोनों चीजों को याद ध्यान में रखते हुए वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल होता है तो जो इंडिया में पोजीशन है ये तो चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूजीसी नेट से रिलेटेड चीजें ही हम देख रहे हैं आज तो कुछ इसमें जुडिशियल डिसीजन हैं उनको देखा जा सकता है आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कस्तूरी यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ यूपी का द रोलिंग इन दिस केस वॉज गिवन इन होल्डिंग दैट द एक्ट विच गिज गे प्राइज टू द प्रेजेंट क्लिन फॉर डैमेज has been committed by the employee of the respondent during the course of its employment also that the employment belong to a category of for sovereign power this removed any liability on the part of the state in this case the plaintiff had been arrested by the police officers on a suspicion of stolen property upon investigation a large quantity of gold was found and was seized under the provisions of the code of criminal procedure ultimately he was released but the gold was not returned as the head constable in charge of the malkhana where the said gold had been stored had absconded with the gold the plaintiff thereupon brought a suit against the state of up for the return of the gold or alternatively for damages for the loss caused to him it was found at the courts below that the concerned police officers had failed to take requisite care of the gold seized from the plaintiff as provided by the up police regulations to yahan pe kya ho raha hai ek aadmi pakda ja raha hai uske paas bahut sare gold thi usko seize kar liya gaya hai fir jab aadmi ko release karaya gaya to usne apna gold wapas manga lekin jo jo police head constable jo tha जो मालखाना का इंचार्ज था वो सोना लेके भाग गया था तो यहाँ पे किसकी गलती है ये स्टेट की गलती है ना तो यहाँ पे टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट यहाँ पे आ जाता है कस्तूरी लाल वर्ष स्टेट ऑफ यूपी उसका बहुत ही पॉपुलर केस है बहुत ही फेमस केस है ये आपको जरूर पता होना चाहिए तो ऐसे में उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा स्टेट को क्योंकि तो स्टेट की नुकसान स्टेट ये हुआ है तो द रूलिंग इन दिस केस वॉज गिवन होल्डिंग द एक्ट विच गिव राइट टू देंट क्लेम फॉर डैमेजेस बीन कमिटेड बाई द इम्प्लॉय ऑफ द रिस्पॉन्डेंट During the course of its employment, course of employment में ही तो हुआ जो हेड कॉन्स्टेबल था उसके जिम्मेदारी थी मालखाना का सामान को रखने की वो उसको चुरा के भाग गया एप्सकाउंट कर गया विद द गोल्ड तो इस ये यहाँ पे स्टेट की लाइबिलिटी आ जाती है द ट्रायल कोर्ट डिक्रीड द सोर्ट बट द डिग्रीज वो रिजल्ट बाई बाई एन अपील बाई दी हाई कोर्ट वेन द मैटर वॉज टेकिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट फाउंड ऑन दप्रिसिएशन ऑफ द रेलिवेंट एविडेंस That the police officers were negligent in dealing with the plaintiff's property, and also that they had not complied with the provisions of the UP police regulations. However, the Supreme Court rejected the plaintiff's claim on the ground that the act of negligence was committed by the police officers by dealing with the property of the Raliya Ram, which they had seized in exercise of the statutory powers. The power to arrest a person, to search him, and to seize the property found with him are powers conferred on the specified officers by statute, and they are powers which can po- properly categorized as sovereign powers. as the basis of the judgment in kasturi lal was two fold the act was done in uh, purported ex- exercise of a statutory power secondly the act was done in the exercise of sovereign function to yahan pe dekhiye compensation diya nahi gaya yahan pe kya ho raha hai bola gaya hai ki ye police ne apni statutory power ke under mein kiya sovereign function ke under mein kiya to ye jo bhi cheez hui wo sovereign function ke under mein hui hai statutory power ke under mein hui hai lekin yahan pe samajhne wali baat ye hai ki state ki liability ki baat aayi यहाँ पे देखा गया कि क्या स्टेट लाइबल हो सकता है तो वो अलग अलग स्टेजेस में ट्रायल कोर्ट ने कुछ बोला हाई कोर्ट ने कुछ बोला फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि सॉवरेन फंक्शन के अंडर हुआ है स्टैचुटरी पावर के अंडर में हुआ है हालांकि ये जजमेंट का बड़ा क्रिटिसिज्म होता है ये जजमेंट ऐसा बोला जाता है कि ये तो गलत जजमेंट हो गया क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो पुलिस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस माल खाने जो हेड कॉन्स्टेबल था वो गोल्ड लेके फरार हो गया तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको रिड्रेस करने की तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए तो ये थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा केस है तो चलिए ये तो हो गई टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ अ स्टेट आज हमने देखा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में एप्सोलूट लाइबिलिटी के बारे में कस्तूरी लाल का केस देखा इसी तरह और भी केसेस हैं जो आज तो अब टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है तो हम अगले सेशन में बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कल इसी टाइम नौ बजे हम लोग मिलेंगे तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो कोई भी बात हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो लिंक के नीचे भी अन अकेडमी में भी मुझे आप खोज सकते हैं वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच ये केसेस के नाम याद रखिएगा ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा केसेस के नाम के साथ साथ उनके ईयर भी याद रखने की कोशिश करिएगा सो ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच